የተከበራችሁ የአዲስ ፋክስ ተከታታዮች ይህ የየካቲት 9 2012 ዓ.ም ተመረት የዝርዝር ዜና ተነክራችን ነው በለቱ ዝርዝር ዜናዎቻችን ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ አንዲት ሀገር ሊያደርጉ የነበረው ጉብኝት ክልከል አገጥሞታል ጉብኝቱ የተነበረ ማንከለከላቸው በሚሉት ላይ መረጃን አጠናክረናል የቀድሞ የትግራይ ፕሬዝዳንት ባንድ መድረክ ላይ ወደ ኤርትራ ባንጣጣረ ንግግራቸው እጁን ካስገባ እጁ ይሰበራል የሚል ማስጠንቀቂያን ሰጥተዋል ማስጠንቀቂያው ለማን ነው ከምን በመነሳትስ እንዲተባለ የሚሉትን መዳሰስም ለታው የዝርዝራችን አካል ሆነዋል የውሃ አሞላልና አለቃቀቅን በተመለከተ ረቂቅ የስምምነት ሰነድ ለማዘጋጀት ያልተቻለበት የዳሴ ግድብ ዛሬ ማገር ውስጥ ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት ምክክር እየተደረገበት ነው በውይይቱን ለማን ተሳትፏል ምን ሲተበቀበታል ለሚሉትና ተያያዥ ጉዳዮች ምላሽ ያለው ዝርዝርን ይዘናል ላልፉት 25 አመታት የታሰረች ቤተክርስቲያን አስፈትተዋል ሲሉ ያንድ አገር ስብከት ሊቀጳጳስ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አድናቆታቸውን ገልጸዋል ሊቀጳጳሱ ማን ናቸው ከምን ተነስተውስ የነን አሉ የሚሉ አብይ ጉዳዮችን ምን መለከታለን የቅርስና ተበቃ ባለስልጣን በነገውለት አንድ ቅርስ ሊረከብ ነው በሚገርም ሁኔታ ቅርሱ በአንድ ኢትዮጵያዊ እጅ በውጭ ሀገር ለአመታትም የቆየ ነበር ቅርሱ ቤት ሀገር ነበር እንዴትስ ሊመለስ ቻለ ቅርሱን በቤታቸው ያስቀመጡትስ ግለሰብ ማን ናቸው በሰፊው እንዳስሰዋለን ከሰሞኑ በአዲስ አበባ ካምልኮ ቦታ ጋር በተያዘ የተፈጠረው የሁለት ወጣቶች ህይወትም እንዲያልፍ ምክንያት የሆነው መሬት ላንድ ፕሮቴስታንት አገልጋይ ተሰጥቷል አገልጋዩ ማን ነው በጉዳዩ ላይ ያገልጋዩ ባለቤት የሰጣችሁን መልስም በዝርዝራችን አካተነዋል ተከታተሉን በትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀለ ለሚገነቡ 15ሺ መኖሪያ ቤቶች ትናንት የካቲት 8 2012 ዓ.ም ተመረጥ የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የመሰረተ ድንጋዩን ባስቀመጡበት ወቅት እንደገለጹትም የመኖሪያ ቤቶቹ ግንባታ ክልሉን ከደህነት ለማውጣት እየተደረገ ያለው ጥረት አንድ አካል ነው ብለዋል በከፍተኛ በጀት የሚገነቡት ዘመናዊ ቤቶቹ በአካባቢው ያለውን የመኖሪያ ቤት ጥረት ለማቃለል አስተዋጽኦ ሚኖራቸው ተመላክቷል በሱር ኮንስትራክሽን አላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሚሰራው ሱር ሪል ስቴት ሞሞና ሳይት የሚል ስያሜም እንደተሰጠው ታውቋል ኮሮና የተሰኘው ጉዳይ ቫይረስ በተከሰከሰባት የቻይና ሁበይ ግዛት በመትገኘው ዋን ከተማ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አሁንም ድምጻችን ይሰማ ያሉ ነው ተማሪዎቹ መንግስት ወደ አገራቸው እንዲመለሱም በመጠየቅ ላይ ናቸው በውሃን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ወደ 300 ገደማ እንደሆነም ይገመታል በቢቢሲ አማርኛ የፌስቡክ የውስጥ መስመር ያለውን ሁኔታ ያስረዱት የተወሰኑ ተማሪዎች እንደሚሉትም አብዛኞቹ በስጋት ውስጥ እንዳሉና ከተማዋም ጸጥታ ያጣች እንደሆነ የሚናገሩ ናቸው ተማሪዎቹ የምግብና መጠጥ ውጥረትም አጋጥሞናል ብለዋል በቻይና የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባለፈው ሳምንት ጉዳዩን በተመለከተ ለቢቢሲ እንዳስተዋወቀው ተማሪዎችን ማስወጣት ቀላል ነገር አይደለም ነገር ግን ምግብና መጠጥ እየቀረበላቸው ነው ብሏል ተማሪዎቹ ግን በእንቅስቃሴ አልቦአ ከተማ መኖር ለስነ ልቡና ቀውስ እንዳጋለጣቸው ተናግረዋል በቻይና የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር በማህበራዊ ሚዲያዎች አስወጡን የሚል ቀስቀሳንም ጀምረዋል ይህ እንዲህ እንዳለ ኮሮና ቫይረስን ወደ አፍሪካ መውሰድ አልፈልግም ብሏል የ21 አመቱ ካሜሮናዊ ኪምሴኑ ፓቬል በቻይና ጂያንግዙ ግዛት ተማሪ ሲሆን በኮሮና ቫይረስ መያዙን ካወቀ በኋላ ተሽሏል ወደ ሀገሩ ተመለስ እንኳን ቢሉኝ አልመለስም ብሏል ምክንያቱ ደግሞ ቫይረሱን ወደ አፍሪካ ይዞ ላለ መግባት በሚል ነው ኪምሴኑ ፓቬል ከሁለት ሳምንት አተከታታይ ህክምና በኋላ እየተሻለው መጥቷል በሲቲ ስካን በተደረገለት ምርመራም ቫይረሱ ከሰውነቱ እንደጠፋ ምልክቶች ታይተዋል ፓቬል በገዳዩ ኮሮና ቫይረስ የተያዘ የመጀመሪያው አፍሪካዊ ሲሆን ሙሉ የህክምና ወጪ በቻይናው አግዛትም ተሸፍኖለታል ትምርቴን ሳልጨርስ ወደ ሀገር ቤት መመለስ አልፈልግም ወደ ካሜሩን የመመለስበት ምክንያትም የለኝም ሙሉ የሆስፒታል ወጪ በቻይና መንግስት ተሸፍኖልኛልም ብሏል አክላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት የዳሴ ግድብ ግንባታን የተመለከተ ውይይት እየተካሄደ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተገኙበትና የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታን የሚመለከት ውይይት ነው እየተካሄደ የሚገኘው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት እየተካሄደ በሚገኘው ውይይት ግድቡን በተመለከተ እየተደረጉ ያሉ ድርድሮች አካሄዳቸውና አቅጣጫቸው ላይ ምክክር ይደረጋልም ተብሏል። በውይይቱ ሚኒስትሮች የተደራዳሪ ኮሚቴ አባላት ሙራን ታዋቂ ግለሰቦችና ለዩ ለዩ የብረት ክፍሎች 
የተሳተፉ መሆኑን ከተከላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ መለከታል ከፈረንጆቹ የካቲት 12 እስከ ካቲት 13 ቀን 2020 ዓመተ ምህረት በዋሽንግተን ዲሲ ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የዮሐ ሞላልና አለቃቀቀን በተመለከተ ረቂቅ የስምምነት ሰነድ ለማዘጋጀት ሲከደ ነበረው ውይይት ሳይቋጭ መበተኑ የሚታወስ ነው በውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሺ በቀለ የሚመረው የኢትዮጵያ ሉካን ቡድን በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከግብጽና ከሱዳን ሉካን ጋር የተደረገውን የግማቀፍ ድርድር ውጤቱ በዋሽንግተን ዲሲ ከተገመገመ በኋላ ለሊላ ዙር ውይይት ቀጥሎ ሲካሄድ ነበር ሆኖ ማገራቱ የግድቡን የውሃ አሞላልና አለቃቀቅን በተመለከተ ረቂቅ የስምምነት ሰነድ ለማዘጋጀት ሲያደርጉ የነበረው ውይይት ሳይቋጭ መቅረቱን በአሜሪካ ኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ መግለጻቸውም የሚታወስ ነው ዚህ ቀደም ከኢትዮጵያ ተሰርቆ ኔዘርላንድ የተወሰደውን ዘውድ የቅርስና ጥበቃ ባለስልጣን በነገውለት ለረከብ ነው ሲል አስተውቋል ቅርሱ በኔዘርላንድ ለ21 አመታት ተደብቆ እንደቆየም ተገልጿል ከዚህ ቀደም የጨለቆት ስላሴ ቤተክርስቲያን የተዘረፈው ዘውድ ይመለስልኝ ጥያቄ አቅርባ እንደነበረ የሚታወሳል የባልና ቱሪዝም ቀድሞ ከኢትዮጵያ በጎጥ መንገድ ወጥቶ የነበረ ዘውድና ሌሎችንም ቅርሶች ለማስመለስ ከኔዘርላንድ መንግስት ጋር እየመከረ እንደነበረ ተሰምቷል ዘርላንድ ከኢትዮጵያ የተዘረፈውን የ18 ኛውን ክፍለ ዘመን የደጃች ወልደ ስላሴን ዘውድ ለመመለስ ቃል ገብታም ነበር። በዚሁ መሰረትም የቅርስና ጥበቃ ባለስልጣን የተዘረፈውን ዘውድ በነገው ለተረከበ ወደ ሙዚየም አስገባለው ማለቱን ሸገር ኤፍኤም ዘግቧል። ከዚህ ቀደም በኔዘርላንድ የሚኖሩት ትውልድ ኢትዮጵያዊው አቶ ሲራክ ተስፎ የተባሉት ግለሰብ ይህንኑ ቅርስ ለ21 አመታት በመኖሪያ ቤታቸው ማቆየታቸውን ለስካይ ኒውስ ለቢቢሲና ለሌሎችም ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙ መናገራቸው ይታወሳል ግለሰቡ በኔዘርላንድ አገር ይኸው ቅርስ በአጋጣሚ ጃቸው እንደገባና እርሳቸው ጋርም 21 አመታትን እንደቆየ ተናግረዋል ዘውዱንም 21 አመት ያቆዩት ለቅርሱ ደንነት የተሻለ ጊዜ በመጠበቅ እንደሆነም ከዚህ ቀደም ገልጸዋል በአጼ ፋሲለደስ እንደተሰራ የሚነገርለት የጨለቆት ስላሴ ቤተክርስቲያን የ400 አመት እድሜ አለውም ተብሏል ይህንኑ ቅርስም የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ነገ በሚፈልገው ስራትና ደም ብቻ ያስገባለው ማለቱንም ለሸገር ኤፍኤም ገልጸዋል ተክላይ ሚኒስትሩ ላለፉ 25 አመታት የታሰረች ቤተክርስቲያንን አስፈትቷል ሲሉ የመካከለኛው ምስራቅ ሊባኖስና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ሀገረ ስብከት ሊቀፋፋ ሳባ ድሜትሮስ አስተውቀዋል የፌድሪ ተክላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ላለፉ 25 አመታት በመካከለኛው ምስራቅ አገራት ታስራይ ቆየች ቤተክርስቲያንን አስፈትቷል ሲሉ ነው በኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የመካከለኛው ምስራቅ ሊባኖስና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ሀገረ ስብከት ሊቀፋፋ ሲተናገሩ ተከላ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዚህ በፊት ለስራ ከመጓዝባቸው ሀገራት እስረኞችን በማስፈታት ወደ ሀገራቸው ይዘው እንደሚመለሱ ያስታወሱ ታባ ዲሜትሮስ በመካከለኛው ምስራቅ ጎብኝታቸው ቤተክርስቲያንን ጭምር እንዳስፈቱ ጨምረው አንጸባርቀዋል ሶማሊላንድ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የጉብኝት ጥያቄ ውድቅ አድርጋለች በሶማሊላንድ ዋና ከተማ ፕሬዝዳንት ሙሐመድ አብዱላይ ፎርማጆና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጣም ሪያ ሊያደርጉት የነበረውን ጉብኝት ያገሪቱ መንግስት ከልክሏል ማንነታቸውን መጥቀስ ያልፈለጉ የመረጃው ምንጭ እንዳስታወቁት ይተበቀ የነበረው የሶማሊያ ፕሬዝዳንትና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ያርጌሳ ጉብኝት ቀርቷል የሚል ዜናን ያስደምጡት ሆርን ዲፕሎማት መረጃውን በሰበር ዜናነ ሲዘግብ ደግሞ የሶማሊላንድ መንግስት ሊያደ የነበረውን ጉብኝት በይፋ መሰረዙን በመጥቀስ ነው የሶማሊላንድ የሀገር ሽማግሌዎች ምክር ቤት ሊቀመንበር ሱሌማን ሙሐመድ እንደሚናገሩትም ያርጌሳው የጣምራ ጉብኝት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የታቀደና እንዲተገበረም ጫና ሲደረግበት የቆየ መራገብር ነው ጉብኝቱ ሊደረግ ታቀዶ የነበረው የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲና ፕሬዝዳንት ሙሐመድ አብዱላይ ፎርማጆ በአዲስ አበባ ተደርጎ በማይወቅ መልኩ በከፍተኛ ባለስልጣን አደረጃ ፊት ለፊት ሊያደርጉ ከነበረው ውይይት በኋላ ነበር ነገር ግን ምክንያት ባልታ ወቀመልኩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ውይይቱን መሰረዛቸውን ሆርን ዲፕሎማት በዘገባው አስረድቷል በቅርቡ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፎርቂ ከኤርትራ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ የኢትዮ ኤርትራ የድንበር ጉዳይ መቋጫ እንዳያገኝ ህዋት እንቅፋት ሆኗል ሲሉ በመተቸት ተናግረው ነበር ፕሬዝዳንቱ ስለ ኢትዮጵያና አፍሪካ ቀንድ ዘርዘር ያለ ማብራሪያ በሰጡበት በዚህ ቃለ መጠይቅ የኤርትራና የኢትዮጵያ ግንኙነትን በተመለከተ በድንበር በባድመ ጉዳይ ላይ ብቻ ሳንታጠር በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ሪፎርም ወይንም ለውጥ በሙሉ አቅማችን እንደግፋለን ብለውም ነበር 
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የኢትዮጵያን ጉዳይ እጃችንን አጣጥፈን የምንመለከተው አይደለም በማለት መረር ባለቃል መናገራቸውን ተከትሎ የዋት ነባር ታጋዮችና የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣናት አልወደዱትም በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ ገብቷል በማለት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂንም እየተቹ ይገኛሉ የቀድሞ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ሲዩ መስፍንና የቀድሞ የትግራይ ፕሬዝዳንት አቶ ጸጋይ በርሃል ለየካቲት 11 ክብረ በዓል በተዘጋጁ መድረኮች ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳይያስን በግልጽ ተጭተዋቸዋል አቶ ጸጋይ በርሃ ባለፈው ሳምንት በማይ ጸብሪ ከተማ ተገኝተው ሲናገሩ ኢሳይያስ በኢትዮጵያ ጉዳይ እጁን ካስገባ እጁ ይሰበራል እንጂ የሚያመጣው አንዳሽ ነገር የለም ብለዋል ይህ የኢትዮጵያውያን የውስጥ ጉዳይ ነው ፕሬዝዳንት ኢሳይያስን አገባቸው ያሉት አቶ ጸጋይ የኢሳይያስን ጣልቃ ገብነት ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን መንግስት ሊቃወሙት ይገባል ሲሉም ተደምጠዋል አገራችንን ለማፍረስ ነው የን ያደረገ ያለው ሲሉም ፕሬዝዳንት ኢሳይያስን ይወቀሱ ሲሆን ሁለት ሶስቴ ያስቡበት ሲሉም ኤርትራውን ፕሬዝዳንት አስጠንቅቀዋቸዋል በተናንትና ሁለት የካቲት 8 2012 ዓ.ም ተመረት አክሱም ሲከበር በነበረው የዋት 45ኛ ዓመት የመስረታ ባለ የተገኙት አቶ ሲዩ መስፍንም በንግግራቸው ጠንከር ያለ ትችትን አሰምተዋል ኢሳይያስ አፎርቂ ወያኔንና ወያኔ የገነባው ነገ መንግስት አፈርሳለው ማለታቸው ነውር ነው ብለዋል ይህንን ነገ መንግስት ለማፍረስ የሚመጣ ካለ እሱ ሞሶሎኒ ነው ሂትለር ነው በማለት መረር ያለ ትችትን አሰምተዋል አከለው ኢሳይያስ ግማሹን ኤርትራ ህዝብ በትኖ ሲያበቃ ኤርትራ ህዝብ ማስተዳደር ሳይችል ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ልማት ሊያመጣ አይቻለውም ብለዋል ኤርትራ ህዝብም ኢትዮጵያውያን ያደረጉ እንዳሉት ሁሉ ፕሬዝዳንት ኢሳይያስን መጀመሪያ የውስጥ ችግራችንን እንፍታሊሏቸው ይገባል ሲሉም ምክራዘል መልክት ያስተላልፈው ታቶ ሲዩም ከዚያ እንደ ህዝብ እንደሀገራት እንደ መንግስታት አንዱ ሌላኛው ላይ ጣልቃ ሳይገባ መስራት እንችላለን ብለዋል አቶ ሲዩ መስፍን ዘገባው የቢቢሲ ነው በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ 24 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኘው ስፍራ ለማርሴል ቲቪ በስጦታነት ተበርክቷል ተብሏል። ቦታውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና በክፍለ ከተማው መካከል ውዝግብ ፈጥሮ የነበረና ለሁለት ወጣቶች መገደልም ምክንያት የነበረ ሲሆን ማበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት አሁን ላይ ቦታው ለማርሴል ቴሌቪዥን ተሰጥቷል የሚል ነው። እንደ ማበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ዘገባ ከሆነ መሬቱ ከ2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ዶ ቤተክርስቲያን እንዲሰጥም ጥያቄ ቀርቦ ነበር ባገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ባለቤትነት ይመረራል ለተባለው ለማርሴል ቴሌቪዥን ቦታው እንደተሰጠ ይፋ የተደረገው የስፍራ ለህزب መናፈሻ ይሆናል በሚልም በአረንጓዴ ቦታነት ተከልሎ ተቀምጦ የነበረ እንደነበረም ተብራርቷል ባሁን ወቅት ግን ከሕግ ውጪ የፕላን ማሻሻያ ተደርጎበት በስጦታነት እንደተበረከተ ነው የተገለጸው የዝግጅት ክፍላችን ከቀናት በፊት መሬቱ ላገልጋይ ዮናታን ተሰጥቷል የሚል መረጃ ደርሶት ጉዳዩ ለማጣራ ዮናታን አክሊሉ ይገኝበታል በተባለ የእጅ ስልክ ላይ ደውሎ ነበር ስልኩን ያነሳችሁ የዮናታን ባለቤትነኝ የምትል ሴት በስልክ ምንም አይነት መረጃ መስጠት ባለመፈለጓ ምክንያት ባገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በኩል ያለውን ሐሳብ በዚህ ጥንቅር ላይ ለማካተት አልቻልንም ይበንዲ እንዳለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የምላተ ጉባኤ አስቸኳይ ስብሰባውንም ይያካሄድ ይገኛል በዚህም ጉባኤ የታሰሩት የቦሌክ ፍለ ከተማ ቤተክነት ስራ አስኪያጅ ካህናትና መመናን እንዲፈቱ በጸጥታ ኃይሎችም የሚደረግ ባቸው ማሸማቀቅ ባስቸኳይ እንዲቆም እያሳሰበ እንደሆነ የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ሐራ ተዋዶ እንደዘገበው ከሆነ ደግሞ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት ቀበሌ አራት በሚገኘውና ለቤተክርስቲያን መስራት ሲጠየቅ የቆየው ቦታ ስለተፈጸመበት የግፍ ግድያና አሁንም ቀጥሎ ስለሚገኘው የጸጥታ ኃይሎች ማሸማቀቅ ከአካባቢው የተወከሉ 15 ምዕመናን ለምላተ ጉባኤው ማብራሪያ እንዲሰጡበትም ተደርጓል ይላል። የቀድሞ ከንቲባ ድሪባኩ ማበነበሩበት በ2008 ዓመተ ጀምሮ በቦታው ላይ ቤተክርስቲያኒቱ ቤተክርስቲያን ለመስራት እንዲፈቀድላት ማመልከቻ አቀርባ የነበረ ቢሆንም ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ በአዲስ አበባ ገረብከትና በቦሌ ክፍለ ከተማ ቤተክነት ጭምር ጥያቄ ሲቀርብ እንደቆየ ምዕመናኑ አውስተው ለቅዱስ ሲኖዶሱ አቀርበዋል በአካባቢው ቦሌ መዳን ያለም የካ ቅዱስ ሚካኤልና የካሳንቺስ ቅዱስ ኡራኤል ቤተክርስቲያን ቢኖሩም ለቀበሌ ውርቀት ያላቸውና በተለይም ለአረጋውያን እናቶችና አባቶች አድካሚ ስለሆነ ይፈቀድልናል በሚል ቦታውን ሲጠብቁ እንደነበሩ ነው 
ምእመናን ያስተዋውቁት ሆኖም የፕላን ማሻሻያ በማድረግ ጭምር በመልካም ወጣት ማፍሪያ ፕሮጀክት ስም ለሊላ ቤተ እምነት አራማጅ አሳልፎ ለመስጠት በአስተዳደሩ እንደተወሰነ ሲሰሙና ቦታውን ለማስተበቅ መቃኞ ቤተክርስቲያን መስራታቸውን ለቅዱስ ሲኖዶሱ ተናግረዋል በዚያው አካባቢ ከ30 ያላነሱ አቢያ ተጸሎት አሏቸው በማለት የውሳኔውን ኢፍታዊነትና አድሏዊነትም ምእመናኑ ለቅዱስ ሲኖዶሱ ገልጸዋል ነተባለው የምእመናን ተወካዮችን ማብራሪያ ተከትሎ በጉዳዩ ላይ የተወያየው ምላተ ጉባኤው ከጋዊ አካል በጋዊ መንገድ ለቀረበ ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ምላሽ መስጠት እየተቻለ ምእመናኑን ለአራት አመት ካጉላሉ በኋላ የኦርቶዶክሳውያን ወጣቶችን ህይወት በግፍ በማጥፋትና አካል በማጉደል የተወሰደ ወገው ጥርምጃ ከመንግስት የማይተበክ ነው በማለትም ተችተውታል ባለ አምስት ነጥቦች ውሳኔንም አስተላልፈዋል ነው የሚለው ሐራ ተዋዶ የመጀመሪያው ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማን ተርቶ መስዋዕት የተከፈለበት ቦታ ለቤተክርስቲያን መስሪያ በሚፈቀድበትና የመእመናኑ ያመታ ጥያቄ መፍቴ በሚያገኝበት ሁኔታ ላይ ለማነጋገር እንደሆነ ተገልጿል በሁለተኛው ነጥብ ልጆቻቸውን በግፍ የተገደሉባቸው ያፈኑ ያሰሩና የጸጥታ ኃይሎችና ያስተዳደር አካላት ለፍርድ እንዲቀርቡ መጠየቅ ሲሆን ሶስተኛው ጥያቄም ጥያቄ በማቅረባቸው የታሰሩት የቦሌክ ፍለ ከተማ ቤተክነት ስራ አስኪያጅ ንቡረ እድ አባ ዮሐንስ ገብረ ማርያምን ጨምሮ ካህናት ምመናን ባስቸኳይ እንዲፈቱ የሚያሳስብ ነው አራተኛው ነጥብ ደግሞ ለተጎጂ ቤተሰቦች መንግስት ካሳ እንዲከፍላቸው የሚጠይቅ ሲሆን አምስተኛውና የመጨረሻው ነጥብ አሁንም በአካባቢው ተመድበው ነዋሪውን ምእመን ያሸማቀቁ ያሉ የጸጥታ ኃይሎች ከተግባራቸው ባስቸኳይ እንዲታቀቡ የሚሉ እንደሆነ ታውቋል በውሳኔው መሰረትም ቅዱስ ሲኖዶሱ ያዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማን ለማነጋገር ለነገ ከቀጥር በኋላ ቀጠሮ ሚያዙም ታውቋል ክቡራትና ክቡራን ያዲስ ፋክትስ ተከታታዮች ለሄካቲት 92012 ዓመተ ምህረት የነበረን የዝርዝር ዜና ጥንቅር የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ዜናዎቻችንን እዚህ ላይ አብቀተናል